Ich nicht, Mann. Ich habe aber nicht geschaut, muss ich sagen. Das ist das x plus delta x. 
plus y plus delta y. Also sehen Sie, wenn wir dann übergehen zu dem Differential, dass dz, plus j y plus j delta y. Ja, der mitgezogen. Also das dz ist daher das dx plus j dy. Das merken wir uns. Wenn z gleich x plus j dy ist, wenn das so ist, dann ist dz dx plus j dy. Also auf Deutsch, wir differenzieren eine komplexe Variable so, als ob das Plus einfach ein Plus ist und als ob das j ein konstanter Faktor ist. Einfach ganz geschickt. Das Beispiel. Anders formuliert, das, was ich aufgestellt hätte, hätten Sie eh geglaubt. Und das ist wirklich sehr hoch stehen, wie Sie sehen. Das geht natürlich runter, weil wir jetzt wollen, jetzt werden wir dann integrieren. Ich das sagen wir beim Integrieren. Wenn wir integrieren wollen, f1 von t plus j f2 von t in t, und dann integrieren wir so, dass wir sagen, ich integriere f1 von t in t plus Summenregel über Gras hier, j ist konstanter Faktor, j Integral f2 von t dt. Einfach, also gleichsam ist das. Also, machen wir gleich, das bleibt bestätigt. Wir wollen integrieren. Die t gebrochen durch 1 plus t Quadrat. Und denkt an die Partialfunktion. Denkt an die Partialfunktionierung. Also 1 gebrochen durch 1 plus t Quadrat. Das ist gleich 1 gebrochen durch 1 plus jt mal 1 minus jt. Ich schreibe so auf, das ist geschickt Sie könnten auch schreiben, das ist j plus t, Klammer mal j minus t. Nicht so schick. Also, wir werden damit nicht gekauft. Also ich schreibe schon mal so auf, als Produkt zerlegt. Nicht j Quadrat ist minus 1, das stimmt. Und jetzt tun wir das partial berechnen. Also Partialbruch heißt immer, ist gleich. So viel Faktoren unten, so viel Bruchstriche. Ja? Jeden einzelnen Faktor schreiben wir hin. 1 plus Jt, 1 minus Jt. Und oben wissen wir noch nicht, was steht, aber 1 wissen wir konstant. Das ist ein A, B. Ja, das ist partial. Das ist mir ein wichtiger Professor der Rechnungstechnik mitgeteilt hat. Das müssen Sie tun. Übrigens. Das ist ja nicht zu schwer. Wir multiplizieren beide Seiten mit 1 plus t Quadrat, also mit dem Nenner, um a und b auszurechnen. Also bekommen wir 1 ist gleich a mal 1 minus j t. Fünf. Ah, da kommt der Plus dazu. Natürlich. Da. Oder was war das andere? Das war das Plus. Ja. Da. Plus. b mal 1 plus j. Gut. Also, setzen wir t gleich j ein. Dann haben wir 1, 1 bleibt ewig 1, ist gleich. Wenn t gleich j ist, habe ich hier j, j. j, j ist minus 1. Sehen Sie das? J ist minus 1, J Quadrat ist minus 1, minus J Quadrat ist plus 1, 1 plus 1 ist 2, haben wir 2a, 
da bekommen wir auch das Kent weg. Setzen wir T gleich minus J, bekommen wir 1 ist gleich. Da bekommen wir, wenn wir minus J für T einsetzen. J bei minus J ist minus J Quadrat, ist plus 1. Dies ziehen wir von den 1 ab, kriegen wir 0. Da kriegen wir dann 0. Also Sie sehen, das Schwerste, wenn man das macht, wenn Sie haben, ist immer das Minus sein. Wenn man sich dauernd nicht wie viele Minus hat, dann setzen Sie das. Und hier, wir setzen für T minus J ein. J mal minus J. Plus 1, 1 plus 1 ist 2, immer 2 mit. Also ist 1, wir brauchen doch 1 plus d Quadrat, okay. A ist ein Halb und B ist ein Halb. Also ein Halb mal Gamma. 1, wir brauchen doch 1 plus j t, plus 1, wir brauchen doch 1 minus j t. Und da das groß sicher ist, wenn man mit der Vorzeichen nicht immer so Schwierigkeiten hat, tut man es noch kontrollieren, ob es wahr ist. Also dann ein Ergebnis ja offensichtlich und der Zähler 1 plus 1 ist 2, super, JD minus JD ist 0, Hurra. Und damit kann man integrieren, also noch mehr integriert, Integral von dt, wir brauchen nur 1 plus d Quadrat, ist daher gleich. Ein halbes Mal Integral von dt Wir brauchen durch 1 plus auf t plus ein halbes Mal Integral dt Wir brauchen durch 1 minus auf t So das tun wir jetzt umfangen ein bisschen. Also ich denke hier sind. Könntest du das noch sehen hier? Von der Seite ist es gibt noch nicht. Also ich schreibe es da. Ist geil. Da schreiben wir. Integral von dem Vorfahrt. Die Vorfahrt war fest da. Integral, nennen wir schreiben, 1 plus j t. Da schreiben wir auch 1 plus j t. Zähler. Ein T davor, dann stimmt es fast. Also 1 plus J T steht. D von 1 plus J T, D von 1 ist 0. Und D von J T ist J D T. Ein J zu viel. Ein J zu viel, dann macht man das J wieder weniger. 1 durch 2 J. Dann stimmt es. Einverstanden? Noch einmal, hier. Integral. Hoch. Nenner 1 minus J T. C, da schreiben wir hin, 1 minus auf C, in Klammer, ein D davor. Das ist fast ein T, nicht ganz. Was für einen Faktor haben wir dazu bekommen? Minus J, sehen Sie das? Das Minus J müssen wir wegbekommen. Das Minus gehen wir weg, indem wir schon den Plus ein Minus schreiben, das J gehen wir weg, indem wir den Nenner schreiben. Und ein Halb haben wir noch davor. Ja? Denn jetzt sind wir fertig beim Integrieren. Das ist gleich 1 durch 2 J. Das können wir sogar herausheben. 1 durch 2 J können wir herausheben. Da bekommen wir den Ln von 1 plus J T. Minus den Ln von 1 minus J. Plus C. Es könnten irgendwelche Leute kommen und sagen, warum schreiben Sie da nicht Betrag? Denn der Betrag bei den Komplexen, der ist nicht so schön. Wir wissen eh nicht, was es ist. Wir wissen nur mal, was es ist. Wir schreiben es aber hin. Weil wir sind Ingenieur. Wir rechnen und tun das dann später überlegen, was es ist. Ja, ja das ist gescheit. So. 1 können wir sagen, die Logarithmen, Subtraktion von der Logarithmen bedeutet Division. Also das ist gleich 1 gebrochen durch 2j, weil Ln von Frucht 
1 plus j t, wir brauchen durch 1 minus j t plus einer Konstante c. Und wenn Sie das so hinschreiben, weil das Integral ist richtig, ist es einfach richtig. Obwohl Sie noch nicht wissen, was es ist. Aber hinschreiben können Sie. Natürlich wollen wir wissen, was es ist. Und hier erinnere ich Sie, wenn Sie haben C ist gleich der Tangent von Alpha. Das haben wir mal gelernt, dass es differenziert ist. Ich werde mich daran erinnern. Ja? Was ist die T? Das ist die T. Also T von Tangent Alpha. Das ist gleich, das können Sie sich erinnern, die meisten von Ihnen sagen, es ist der Kosinus Quadrat. Aber das schreibe ich, wir schreiben statt dem 1 das Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat. Dann haben wir Cosinus Quadrat plus Cosinus Quadrat. Das ist 1 plus Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat. Das ist dann jetzt Quadrat. 1 plus dann jetzt Quadrat mal Alpha mal die Alpha. Ja? Das ist ja so. Ah, ich, ja. Das ist gleich. 1 plus t Quadrat mal die Alpha. Das heißt, dass die Alpha ist gleich, dass die t wir brauchen durch 1 plus t Quadrat. Das ist ja das ist das Integral, nicht? Also das Alpha. Das ist gleich dem Integral von dt, die brauchen durch 1 plus t Quadrat, abgesehen von einer Konstante. Jetzt haben wir das Integral. Wir wissen, was es ist. Ja. Also, wir können folgendes sagen: Das Integral von dt, die brauchen durch 1 plus t Quadrat, Sagen wir, ich integriere von 0 bis x. Das nennt man den Arkus des Tangents x. Das ist der Arkus des Tangents x. Das ist jener Winkel Alpha. So dass der Tangent von Alpha gleich ist x. Ja? Der Arkus von Tangent von x. Dabei sehen wir, dass der Winkel Alpha lebt, der Winkel Alpha lebt zwischen minus pi halbe und pi halbe. Denn bei minus die halbe und bei die halbe wird der Tag ist jeweils minus unendlich und plus unendlich. Ja, dazwischen liegt alles. Wenn alpha gleich 0 ist, ist der Tag jetzt gleich 0, dann 0 von 0 bis x. Ja? Also Sie können mit anderen Worten sagen, das unbestimmte Integral dt, wir brauchen nur 1 plus t Quadrat ist gleich. Der Arkus vom Tangent von t, ja, ist unbestimmt, plus einer Konstanten. Und es gibt Arkus von Tangent, Arkus von Tangent 0, ist gleich 0. Also sozusagen, das ist die Definition des Arkus von Tangent. Bei der Elle von 1 plus Jt 
de forma do Hens Minusel T, das Rousseau, da Arcus von Tangens T, plus a Nebastar. Also jetzt wissen wir auch, was es bedeutet. Sehen Sie das? Jetzt sind wir wirklich super. Ja, bis auf die Konstante. Wissen Sie, was wir machen? Wir setzen T gegen 0 und dann werden wir sehen, was die Konstante ist. Wir setzen T gegen 0. Wenn T gegen 0 ist, löst sich links alles in wunderbarem Wohlgefallen auf. Wenn T gegen 0 ist, habe ich hier 1 plus 0 ist 1. 1 plus 0 ist 1. 1 durch 1 ist 1, der Logarithmus von 1 ist 0, dann macht der Vorfaktor auch nichts, bleibt 0. 0 ist gleich, der Artus tag jetzt von 0, von dem haben wir aber krass festgestellt, dass er 0 ist, also bleibt 0 ist gleich 10. Also das andere wäre schon 10, 10 ist eh nicht da. Also sehen wir damit die wunderbare Formel, dass der Element von 1 plus j t gebrochen durch 1 minus j t gleich ist 2j bei dem Arcus Tangens von t. Also schreibe ich dafür gleich 2j Alpha Wobei Alpha gleich ist der Arcus Tangens von T und das Alpha lebt, wir vergessen es nicht, zwischen minus pi halbe und pi halbe. Also wenn Alpha der Arcus Tangens von T ist, dann ist T, dann ist T der Tangens von Alpha. Mhm. Schön. Das ist also Sinus Alpha nach Großen Teil. Schön. Was ist denn da? 1 plus Jt, wir brauchen nur 1 minus Jt, also dieses Ding hier. Naja, was hier ist? 1 plus J Sinus Alpha durch Cosinus Alpha, wir brauchen nur 1 minus J Sinus Alpha durch Cosinus Alpha. Und wir haben schon wieder einen Doppelblock. Sie wissen ja, was man beim Doppelblock macht. Nicht irgendwie so herumarbeiten, sondern wir arbeiten mit Cosinus Alpha. Das ist gleich. Cosinus Alpha. Plus J ja, Sinus Alpha. Wir brauchen durch Cosinus Alpha. Minus J Sinus Alpha ist gleich das Bett. Da flog. Was machen wir bei dem Bruch? Wer weiß es? Bitte? Der kann ja wieder vorbei. Okay, jetzt dabei. Super. Wer weiß, damit du korrigiert. Das heißt, wir kriegen den Nenner. Das ist A minus Jp, mal A plus Jp, ist Akkuratus B begraf. Schreiben wir es einfach hin, dass uns so was nicht vorteilt, immer Cosus Quadrat Alpha plus Sinus Quadrat Alpha. Und im Zähler 
Ja, 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 Zum Quadrat. Ja? Also, Nenner ist 1. Zähler ausquadriert. Gehen wir Cosinus Quadrat Alpha. Das dazu Quadrat ergibt was? J Quadrat ist Minus. Minus Sinus Quadrat Alpha. Plus doppeltes Produkt. 2J, Sinus Alpha, Cosinus Alpha. Was ist, und wir sind natürlich perfekt in der trigonometrischen Formel, Cosinus Quadrat Alpha, weniger Sinus Quadrat Alpha. 1. Doku sagt man dort. 1. Cosinus 2 Alpha, das ist gleich Cosinus Alpha. Okay. Plus J, nehmen wir heraus, was ist 2 Sinus Alpha, Cosinus Alpha? Sinus 2 Alpha. Ja, das ist die Formel, die wir heute kennen. Ja. Dann machen wir es so, dann schreiben wir für 2 Alpha Phi, ja, das Phi lebt zwischen minus pi und pi. Und wenn wir diese Definition so einführen, dann sehen wir, dann sehen wir, was der Ln von diesem Bruch ist. Ja. Der Ellen von diesem Bruch, dieser Bruch ist aber dieser, der Quadrat ist. Jetzt sehen wir, dass der Ellen von Jan Cosinus Phi, sagt er, ist ja Phi, plus J Sinus Phi, bitte, meine Damen und Herren, das ist der Ellen von dem Bruch da. Der ist gleich 2 J Alpha. 2 Alpha ist aber Phi. Das ist gleich. J Phi. Also jetzt wissen Sie, was der Ende von einer komplexen Größe ist. Sie werden sagen, das ist eine komplexe Größe von Betrag 1, da haben Sie recht, aber wenn Sie die mit einem R multiplizieren, haben Sie L von R mal dieser Größe, und da kann man aufteilen, das ist der L von R plus den L von dieser Größe. Also der Ende von einer komplexen Größe ist damit fixiert. Also Sie wissen daher, dass der Ellen von einem Z, bitte Z womöglich ungleich 0, ja? Das ist gleich der Ellen von dem R mal Cosinus Phi plus J Sinus Phi. Bitte das R das ist der Betrag von Z und das Phi, das ist der Winkel, also das Argument von Z. Und beachten Sie, das Phi lebt zwischen minus Pi und Pi. Ja? Der Ende von diesem Kaparatismus, das ist also der Ellen von R plus J mal Phi. Was ja auch ganz schön ist, dass Sie dem, was passiert denn mit den Winkeln, wenn man zwei komplexen Größen miteinander multipliziert, die Winkel werden abgeben. Genau das ist es. Das einzige komische ist, dass ich das Phi nur darauf beschränkt habe, welche die Ellen zum Beispiel kann man nicht finden von minus 1. Nicht? Das ist derzeit noch verboten. Andererseits könnte man fragen, warum verbieten Sie das? Das können Sie ja allgemein so definieren. Das ist richtig. Also, das hier.
sie nennt man den Hauptzweck des Logarithmus. Den Hauptzweck. Aber Sie könnten überhaupt einen Logarithmus, Sie schreiben vielleicht so, Logarithmus von Z, also den allgemeinen Logarithmus von Z, definieren, indem Sie sagen, das ist der L von R plus J Phi wobei Z gleich ist R mal Gamma Cosinus Phi plus J Sinus Phi Das Einzige, was wichtig ist, dass das Z von 0 beginnt Und ich sage gar nicht nur das Phi. Das einzige Blöde bei dieser Definition des Logarithmus ist das folgende. Wenn sich, wenn der eine sagt, ich nehme Phi, was weiß ich, minus 90 Grad, also minus Pi halbe, und der andere kommt und sagt, ich nehme Phi gleich 270 Grad, also plus 3 Pi halbe, da hat er verschiedene Phi's genommen, hat aber das gleiche Z. Ja? Dann habe ich minus 90 Grad betrachtet, also minus pi halbe, oder 270 Grad betrachtet, also plus 3 pi halbe, kriege ich dieselben, habe ich dieselben Winkel. Aber verschiedene Logarithmen, weil da kommt eben das Phi. Also das ist eine sichtbar keine richtige Funktion, weil das Leben ist nur dann eine Funktion, wenn ich mit das Phi festlege, einen Bereich, wo es brav ist. Ja? Also, man könnte das eine Funktion daraus machen, wenn Sie irgendeinen Winkel Alpha haben, dann können Sie sagen, ich betrachte den Alpha-Zweig des Logarithmus von Z, das hat nichts mit einer Basis zu tun, das ist der Alpha-Zweig des Logarithmus von Z, das ist der LNR plus J Phi, und ich verlange aber per Dekret, per Dekret verlange ich, dass das Phi liegt zwischen Alpha minus Pi kleiner Phi, kleiner als Alpha plus Pi. Ja? Dann habe ich also gleich sein folgendes gemacht. Mit der komplexen Ebene, die ich da hier aufzeichne. Also da ist die reelle Achse, da ist die imaginäre Achse. Ja? Wenn da hier der Winkel Alpha lebt, also hier soll der Winkel Alpha sein. Wenn das der Winkel Alpha ist, dann mache ich folgendes. Ich betrachte nur jene Winkel Phi, die leben zwischen Alpha minus Phi und Alpha plus Phi. Also hinaus schmeiße ich alles da in der Gegenrichtung. Also nur der Schraub hier bin ich erlaubt, aber dieses Ding wird auch dann habe ich den Logarithmus wieder als schöne Funktion. Das nennt man dann den Alpha-Zweig des Logarithmus. Der Alpha-Zweig des Logarithmus. Und der Hauptzweig ist dann, wenn das Alpha gleich Null ist. Ne? Dann ist das eine Funktion. So ist es keine richtige Funktion, sondern, wie man früher sagt, eine mehrdeutige Funktion, aber sowas gibt es noch. Ja. Das haben die Mathematik einfach nicht mehr haben wollen. Das ist viel zu kompliziert. Ich meine, das erzähle ich Ihnen was. Dann haben Sie die Mathematik dann vorgestellt, dann tue ich da. Da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Ich kann nehmen, Alpha kann ich nehmen zum Beispiel minus 90 Grad. Und ich kann Alpha zum Beispiel nehmen 270 Grad. Dann habe ich das gleiche Alpha geometrisch genommen, habe aber völlig verschiedene Zweige. Dann haben Sie sich gedacht, die lege ich dann übereinander. Ja? Und dann verbiege ich. Dieses untere Ufer vom oberen mit dem anderen Ufer vom unteren und dann haben wir so eine Wendel und dann lege ich wieder eine drüber, wieder so eine Wendel und habe so eine, so eine Torten vielleicht übereinander gelegt. Heißt dann Riemannsche Fläche. Also, vergessen Sie es. Vergessen Sie es, vergessen Sie es. Wenn wir jetzt darauf die Exponentialfunktion anwenden, 
kein gar nichts. Cosinus Phi plus J Sinus Phi und kriegen wir rechts der E hoch J Phi. Eine super Form wird benannt nach dem großen Schweizer Mathematiker Leonhard Euler. Groß, weil er bedeutet jetzt nicht mehr 180 Jahre. Also wenn Z gleich gibt X plus J Y, dann können wir ausrechnen, was E hoch Z ist. E hoch Z, das ist also E hoch X plus J Y plus oben multiplizieren unten, das ist also gleich. E hoch x mal E hoch JY. Und was E hoch JY ist, haben wir jetzt gerade oben geschrieben. Das ist also gleich E hoch x mal K Cosinus Y plus J Sinus Y. Damit Sie, bisschen, damit Sie sehen, was Sie schon können. Zum Beispiel, was ergibt E hoch J Pi halbe? Was ist E hoch J Pi halbe? Pi halbe ist welcher Winkel? 90 Grad. Also E hoch J Pi halbe ist Cosinus Pi halbe plus J Sinus Pi halbe. Cosinus von Pi halbe, Cosinus von 90 Grad ist was? 0. Sinus von Pi halbe ist was? 1. Ist J. E hoch J Pi halbe ist der Herr J. Jetzt können wir zum Beispiel spaßeshalber ausrechnen, was ist J hoch J? Weil J ist ja E hoch Pi halbe. Also die Basis J ist E hoch J Pi halbe. Und das Ganze wird jetzt noch genommen auf J. Na super. Wird potenziert, die Themen oben multipliziert. Sehen wir, es geht E hoch J, weil J ist Minus, Minus Pi halbe. Also, wenn Sie es schöner schreiben wollen, ist eins, wir brauchen doch die Wurzel aus E auf Pi. Wir können J auf J aus. Natürlich wird jemand kommen und sagen, das ist falsch. Es, der hat Hadon. Aber er hat in gewisser Hinsicht recht, das ist nicht das einzig Richtige. Denn es ist ja zum Beispiel, J hoch J gleich E hoch J 5 Pi halbe. Warum? Warum ist das E hoch J 5 Pi halbe? Also das untere J, das habe ich auch gehört. Das Sie gleich, das ist natürlich entscheidend. E hoch 2 Pi J E hoch 2 Pi J Cosinus von 2 Pi ist 1, Sinus von 2 Pi ist 0, das ist 1. Also, das ist 360 Grad, und die gleichen Mittel. E hoch 2 Pi J ist 1, also wenn ich das sozusagen zu dem Pi halbe, 2 Pi dazugebe, das sind 4 Pi halbe, dann habe ich Pi halbe zu 4 Pi halbe zu 5, habe ich hier auch 5 Pi halbe J, und das Ganze, da kriegen wir also ist gleich E hoch minus. 5 Pi halb. Also J auf J kann mehrfach sein. Ja. Man kann natürlich, gibt es nicht die andere Möglichkeit haben. Also kann ich ja auch E hoch, das müsste ich mal sehen. 1, 5, 5 und 4. E hoch 9 Pi halbe, E hoch 
13 wie halbe J immer. Eine Formel, die Sie bitte groß aufschreiben, sich aufhängen ins Vorzimmer oder das WC, niemand den Blick darauf. Das mit der Formel auch immer bitte. Also Sie sehen, wir können schon, glaube ich, für nichts. Wir werden noch mehr machen. Morgen werden wir beginnen, Kurven. Die Kurve funktioniert. Wir machen das, was Sie in der Schule gelernt haben, Kurvendiskussion. Glauben Sie mir, wir machen es natürlich mit ein bisschen anders. Weil sonst wäre es nicht so Danke, Herr.